Zunächst werden die Spezialisten jedoch aus einem anderen Grund alarmiert. Notrufzentrale Köln, was kann ich für Sie tun? Sandra Damen hier. Ich bin am Sportplatz am Eiffeltor und mein Vater ist gerade zusammengebrochen. Ist Ihr Vater noch ansprechbar? Ansprechbar, ja. Ich denke, das ist einfach an der Hitze liegt. Ich denke, er hat einen Hitzschlag. Okay, dann bleiben Sie bitte bei ihm. Legen Sie die Beine hoch, kühlen Sie die Stirn. Wir sind sofort bei ihm. Dr. Monika Birmus und ihr Team eilen zu dem Sportplatz, wo aufgrund eines anstehenden Fußballturniers bereits reger Betrieb herrscht. Noch ahnt niemand, welche hochdramatischen Szenen sich wenig später abspielen werden. Für die Notärztin, hallo. Mal Monitoring. Wir brauchen einmal Blutdruck, Puls, Monitoring. Zucker. Schwächeanfall. Also ich fühle mal den Puls und Sie sind die Tochter? Ja. Oder? So. Ist, wir erwarten hier gleich jede Menge Gäste, weil ja. wir ein Museumspiel haben hier. Und, äh, so, der Puls ist Tachykard. Super. Müssen wir einmal kurz... Um Zugang legen? Ja, ja bitte Zugang ja. Ja, gerne. Okay. Hören Sie uns? Ja, ja. Ich gucke einmal in die Pupillen, ja. in die Augen. Alles gut. Alles gut? Alles, alles gut. Habt ihr irgendwie gesehen, ist er auf den Boden geknallt mit dem Kopf? Ist irgendwas Ohnmächtig? das? Oder ist er zu in sich zusammengesackt oder so? Ich glaube, der mit der Manschette. Ja, 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 ist er rein. denn Diabetiker oder so? Nein. Nein. Sonst auch herzkrank der oder irgendwie? Vor, letzte Woche hat er sich noch vom Arzt komplett durchchecken lassen. Ja. Und er hat die Werte Warum eines 40-Jährigen. Alles okay. 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 Alles, ich gehe mal noch an den Bauch hier dran. Warte. Also keine... Ja, das ist natürlich Weil er eigentlich an der Fritteuse ja, steht. Ja. Weil denn lange an der Fritteuse hat man, also ist da irgendwie schon da viel in der Hitze oder? Also ich weiß nicht genau, wie lange ja wir rennen ja hier rum. Das muss ja. Ja alles gemacht wir, wir haben denn genug getrunken. Also die Getränke sind alle noch nicht im Umfang, okay. Ja. Getrunken hat. okay. Der Mann, den wir vorgefunden hatten, war in einer kreislaufstabilen Situation. Er hatte war kurz zuvor, zuvor zusammengebrochen, war eine Schocklage vorgefunden worden, er war ein bisschen Tachykat, Hypoton im Rahmen eines Kreislaufkollaps oder eines abgeklungenen Kreislaufkollaps. Er hat viel gearbeitet, wahrscheinlich zu wenig getrunken und ist somit äh, kreislaufinsuffizient geworden. Alles ist okay. Ich, ich, so, ich gucke ja, guck mal nach. Wir haben einen Patienten Patrick. internistisch. Ja. Äh, äh, Klinik am Südring können uns doch mal anmelden für. Alles klar, Patienten. Oh, wir nehmen Sie einmal mit ins Krankenhaus. Ich kann nicht ins Krankenhaus, ich muss wieder zurück. Unser Patient war sehr ruhelos, er wollte permanent weiterarbeiten. Hier ist ein Sportfest, was vorbereitet werden muss. Das ist natürlich ein ganz besonderes Ereignis, passiert nicht alle Tage und ist auch was Schönes. Aber im Rahmen des Vorfalls ist es zu gefährlich und zu unsicher, dass er einfach weitermacht, bevor man nicht weiß, was da los ist und dass er sich wirklich erholen kann, damit er nicht weiter sich in Lebensgefahr begibt oder gar noch mal zusammenbricht. Na, dann machen wir das, dann machen wir schnell los und dann... Ich Was haben Sie denn für Tabletten? Fieber, aber das war nicht schlimm. Das ist alles Sie haben Fieber okay. gehabt. Haben Sie einen Infekt gehabt? Ich Husten, hab... Schnupfen? Es war mir nur so warm, aber das war alles Papa, okay. Papa, was hast du für Tabletten genommen? Was haben Sie denn genommen? Ich hab, ich hab wieder Jacke hier. Ich hab ja, haben Sie denn noch Ibuprofen? Ibuprofen habe ich ja, genommen. Ja, Ibuprofen, das, ist, das gibt es, ja. Haben ich Sie denn auch Schmerzen im gehabt? Spiel. Ich kann aber hier Jungs ja, unterleiten lassen. Ja, Ibuprofen 800, ne? Das ist natürlich jetzt das ist natürlich wie, wie viele viel. haben Sie davon genommen? Ja, so. Von den Tabletten. Zwischendurch mal so. Das sind Bomber, wissen Sie ja. Ne? Zwischendurch mal so. Ja, zum einen natürlich das ja, Herz, zum so anderen der Magen. Ne? Eine, Alles Mögliche. Da. Das Ibuprofen ist ein nicht steroidales Antirheumatikum. Das heißt, das ist ein Medikament, was sowohl die Magenschleimhaut angreifen kann, wie auch die Herzfunktion beeinträchtigen kann. Bei Herzinsuffizienten oder herzkranken Patienten kann es bis zur groben Entgleisung führen. Es kann auch zur, äh, zur Schädigung bis hin zur Zerstörung der Magenschleimhaut führen und damit zu einem Magendurchbruch oder zu anderen Verletzungen der äh, Hohlorgane führen. Zusammensacken tut Ihnen irgendwas weh? Ganz leicht Brust. Die Brust tut Ihnen weh. Der hat ein bisschen Brustschmerzen. Brustschmerzen. oder so, ja? Also das ist eine Schlaganfall. Schlaganfall ist eher nicht. Drücken Sie mir einmal beide Hände bitte. Einmal feste zudrücken. Okay. Danke sehr. Ich mich gleich mal um die Tochter kümmern. Keine Parisen. Keine Parisen. Nein. Um einen Herzinfarkt auszuschließen, wollen die Spezialisten den Patienten zur weiteren Untersuchung in die Klinik bringen. Doch der 58-Jährige sträubt sich. 
Er hat nur das anstehende Fußballturnier im Sinn und will zurück an seine Fritteuse. Okay, gut. Wir machen das gleich. Krankenversicherung, Pferdchen haben Sie ja da bestimmt. Ja. Die bräuchte ich mal. Alles Aber andere ich muss wieder, ich bin ja. Herr Nowak, Herr Nowak, hören Sie uns doch mal bitte zu. Das wir, müssen auf, wir müssen Ihnen helfen. Wir müssen gucken, dass alles in Ordnung ist. Sonst brechen Sie uns ja, doch mal zusammen. Da kann das nicht alles alleine stemmen. Das, 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 das wird schon. Schatz, das Robert, schaffst du nicht alleine. Das, ist, ich muss das, das geht gleich. nicht. Das ist gut. Aber die Gesundheit geht nun mal vor. Ne? Da müssen Sie auch mal an sich jetzt mal denken. Ja. Ich Mach dir keine Sorgen. Da Komm erst mal wieder auf die Beine. Wir brauchen dich. Wir nehmen ihn Beine. jetzt einmal ins Krankenhaus, gucken, was los ist, ja. gucken auch nach den, nach den Schmerzen okay. auf der Brust. Ja. ja, dass wir einmal gucken können, dass alles soweit in Ordnung kommt. Hey Willi. Genau. Wir müssen das noch mal Blut abnehmen und gucken. Lass dich ins Krankenhaus fahren. Ne? Wir machen jetzt Helft den Rest zusammen. Ja, wieder, okay? genau. Helft ihr dabei, das muss, da muss ja, alles das gemacht werden. Die Fritteuse, ja. die Pommes ja. stehen da, da steht aus. alles. Das muss Lass alles gemacht werden. Ja, das wird alles gemacht. Okay. Ja. Die ja. Können Sie mal schauen und alles ausmachen. Aber Ihre Tochter ist ja da, machen Sie sich jetzt ja. mal keine Sorgen. Wir vermuten, dass der Herr zusammengeklappt sein könnte, weil er lange viel in der Hitze gestanden hat. Es ist sehr warm heute. Er hat an der Fritteuse gearbeitet. Die heizt noch zusätzlich, hat, hat wenig Ruhepausen eingelegt, hat wenig getrunken. Und da hat sein Kreislauf nicht mitgemacht und wir gehen davon aus, dass er deswegen zusammengebrochen ist. Inzwischen sind viele besorgte Fußballer hinzugekommen, darunter der Schwiegersohn des Patienten und dessen Bruder. Für einen der Männer wird seine Hilfsbereitschaft noch lebensgefährliche Folgen haben. Ja, wir gucken erstmal nach den Blutwerten und nach dem EKG. Das hilft ihnen ja nichts und ihrer Tochter nicht, wenn sie also da zusammenbrechen. Schwiegersohn. So, Willi, Mensch, was machst du denn für Sachen da? Das war so warm da hinten, weißt du, bei der Fritteuse. Guck, guck doch da mal nach. Unterstützt Sandra, du, jetzt muss alles gemacht. Ich komme gleich wieder. Ich, ja, sicher. Ich bleib mich lang. Ich, ich helfe euch gleich wieder. Sie sind Danke. sich sicher, dass er keine Erkrankung hat? Keine Guck Medikamente. mal bitte. Ja, der Mai kommt, hat er Allergien? Der Mai Nein, Nein, hat er auch nicht. Nein. Gut, alles klar. Übelkeit oder Brechreiz oder so haben Sie alles nicht. Alles, alles okay. soweit wieder besser. Hey, ich bin Dose alles gut. Hol die Tochter dazu, wir gehen sichten. Der Versuch, in Brand geratenes Fritteusenfett mit Wasser zu löschen, hat zur Explosion geführt. Die Einsatzkräfte müssen den schwer verletzten Mann schnellstens aus der Gefahrenzone schaffen. So. Leitstelle Köln für den 1 in 11 1 kommen. Wir müssen nachfordern, Frank. Alles klar, guck mal wegen dem Strom nach, ja? Guck mal. Ja, schick mir mal die Feuerwehr an der Einsatzstelle Eiffelturm. So, er atmet, Franco. Wir brauchen auf jeden Fall kleiner, kleiner Bütchen, so, Imbiss, brennt. Zusätzlich noch NEF und RTW an der Einsatzstelle kommen. Genau. Er atmet, Puls und Blut, also Puls ist da. Wir müssen einmal. Kommen Sie noch mal? Ja. Ja. Verbrennung ungefähr 11 Prozent, Gesicht nicht betroffen, aber wahrscheinlich ein Inhalationstrauer. Wir müssen intubieren, damit er uns. Ja, hier Leitstelle Köln hier nochmal 1 NF1. Ich brauche die Feuerwehr. Es ist essentiell wichtig, dass man so einen Patienten aus der Gefahrenzone zieht, damit man weder den Patienten noch das Team in Gefahr begibt. So ein Feuerball kann ganz schlimme Verletzungen hervorrufen. Es kann ein Inhalationstrauma geben, es kann schwerste. Brandverletzungen geben und es kann auch durch die, das Wegschleudern vom Unfallort auch zu anderen Verletzungen kommen. Während Dr. Biermus und ihr Team das Brandopfer versorgen, rückt die angeforderte Verstärkung an. Mit professionellen Mitteln können die Feuerwehrkräfte um Einsatzleiter Björn Eckhoff die in Flammen stehende Imbissbude schnell löschen. Fritteuse ein Brand geraten ja, und der Fall. Kollege hat das mit Wasser gelöscht, deswegen ist dann die Bude in den Flammen aufgegangen. Wir konnten ja. leider nicht mehr verhindern. Aber es ist keiner mehr drin, ich habe auch Nein, gesehen. Es ist keiner mehr drin gewesen, es ja. ist auch keine Gasflasche ja, drin oder okay. so, es ist nur diese elektrische Fritteuse. Ich glaube, jetzt noch, die sind angekommen jetzt. Einen Verletzten haben wir hier und der äh, Schwiegervater oder sowas ist der Herr im Wagen, aber den gibt es soweit ganz gut. Alles klar. Nur er durch das Feuer. Alles klar, auf dem Weg. In diesem Fall haben wir das Glück gehabt beim Eintreffen, dass es sich hier um ein sehr kleines Feuer gehandelt hat. In diesem Fall haben wir einen formstabilen Schlauch, einen Schnellangriff, so nennt sich das Ganze, den wir nur kurz abrollen brauchen. Das dauert wenige Sekunden, dann ist er sofort einsatzbereit. Und damit konnten wir natürlich auch das Feuer sehr, sehr schnell löschen sofort. Ist alles gut, alles gut. Feuer unter Kontrolle. Ihr könnt in Ruhe arbeiten. Wenn du irgendwas von mir brauchst, sagst du Bescheid. Genau, er sagte, Janik sagt auch keine Gasflasche drin, Strom ist abgestellt. Alles schon gut. Super, okay, klasse. Bitte, schon auseinandergenommen. Ja, mega, mega. Dann haben wir jetzt erstmal das größere Problem. Ist alles klar, macht erstmal hier in Ruhe. Ja. Ich bin da, wenn der Patient ist augenscheinlich schwer verletzt. Er hat ungefähr 11-prozentige Verbrennungen dritten Grades im Bereich des Gesichts, am linken Unterschenkel und an der linken Hand. 
Gesichtsverletzungen sind soweit nicht zu sehen, wahrscheinlich aber ein Inhalationstrauma, deswegen die Schutzintubation hat wahrscheinlich keine Gesichtsverbrennung, Augen, die Pupillen waren mittelweit in nicht Richtung Konvergenz regelrecht. Das heißt, wir brauchen erstmal per se kein schwerstverbranntes Zentrum, aber er muss eine zügige Versorgung per Schockraum erfahren. Behutsam, aber so zügig wie möglich machen die Rettungskräfte den Schwerverletzten fertig für den Transport in die Klinik. Die starken Schmerzen haben den Patienten in einen lebensgefährlichen Schockzustand versetzt. Es besteht die akute Gefahr, dass seine Organe versagen. Wer ist denn der Familienangehörige Nein, von ihm jetzt? Der Bruder. Das ist mein Bruder. Ach, das ist der Bruder, okay. Ja, ja. Damit wir so. wenigstens eine Ansprechpartner haben. Er fährt haben. im Krankenwagen mit, ich komme im Auto hinterher. Er kann vielleicht vorne im RTW mitfahren. Ja, würden wir so, würde ich sagen. Genau. So okay. Wir gehen davon aus, dass beide Patienten diese, diesen Unfall unbeschadet überstehen werden. Der erste Patient war schon zum Zeitpunkt des Abtransports stabil. Das heißt, wir glauben, dass er nach einer gewissen Überwachungszeit in der Klinik diese verlassen kann. Für den anderen Patienten ist die Lungenfunktion maßgeblich. Von den Verbrennungen her denke ich, dass er das Ganze auch unbeschadet überstehen wird. Wenn die Lungenfunktion soweit unbeeinträchtigt ist, wird auch dieser dann zügig die Klinik verlassen können. Das Brandopfer hatte wirklich großes Glück. Es wird lediglich einige Narben zurückbehalten und konnte die Klinik nach wenigen Wochen verlassen. Auch der Frittenbudenbesitzer erholte sich rasch von seiner Erschöpfung durch die Hitze. Das Fußballturnier wurde verschoben, sodass beide Patienten doch noch dabei sein konnten.